Oh my God. Nice to meet you. Okay. How are you today? How are you today? Very good, thanks. Very good. Do you want to know about me? Do you want to know about me? I'm good too. Okay, we just finished unit five, the woman in the dress dress. So now today we move to unit six. And let's start with unit six, okay? And look at this one. Unit six here, we got the name of the unit six. My neck, my shoulders. Okay. Yes. And <laughs> yes, right. And what are they? How can we call neck and shoulder? They are what things? They are the body. The body, body part. Do you know body part? No. Okay, body part. Part. Body part, that means neck, shoulder. Okay, sorry. Shoulder, face, hat, interest. Everything on our body. When we say the name, they are body parts. Các cái thành phần, các cái phần của cơ thể. Okay, so we have the word part here. We can use for things. For example, we watch a movie. A movie may have two parts, three parts, five parts, everything. Part. Or for example, in um in our country in Vietnam, we have three parts: the north part, the central part. And the south part, ba miền ba phần. Three reasons, three parts. Okay, it's very easy, right? Now, let's go straight to our lesson. The first very easy. Can you tell me? Oh my God, it's so. It is it too short? Is it? Oh, oh, really? Okay, this one. Part, body part. You need six. Mày đang có thể tự kể thêm nha. Okay, look at this one. This uh, uh, is a picture. My shoulder. Yeah, my neck, my shoulder. À, con chưa xong cái đó hả? Trời ơi, làm như vậy thì hơi cổ ấy nha, ngồi thẳng lên chứ, chuyện màn hình lên một chút xíu. Làm vậy đau cổ lắm. Yes, like this. Today you learn my laptop? Yes. Okay, I think it's more stable. More stable than the iPad. Okay, finish. Yes. Yes. Now we move to the body part. Now look at this one. Tell me how many body parts you see. Can you see? On I the three body parts. Mm, what are what are they? They are bottom. Mm, they are bottom part, right? Bottom. Yes. What else? Mm. No, actually, when we talk about clothes, we have three kinds of clothes, right? The bottom part, the top part, and the top and bottom because clothes is different. It's cover our body. But look at this one. If we have big part, we just separate into two parts. The top part from here, from the waist up there, and the bottom part from the waist down there. And oh, let's add, yeah. 
Cô có thể viết ra được không? Nói cho con nhanh quên đó. Yes, okay. This is a top part. Top part. Okay, you can ask me, can you write down? Can you write down? Là sao mình hỏi tiếng Anh nhé? Can you write down? Can Because I, I will forget it. Bottom part. part and top uh, part and part. Bottom part. When top, when bottom, when trên, when dưới. Only that. Vì quần áo là nó còn có cái phần áo là che phủ được cả hai phần thì nó mới chia thành ba loại quần áo. Nhưng mà khi mà mình nói về cơ thể thì mình đâu có thể làm được như vậy đâu đúng không? Right. Okay, và đó là hai cái phần lớn, big part of the body. Và chúng ta còn có bao nhiêu phần nhỏ nào? How many can How many parts can you see? Đếm thôi. Count. 1 2 3 4 5 6 15. Oh, 15. 15 part, you see? Actually, we have more than 15. But it is the basic one. They are basics. Đó là những cái phần cơ bản, ha? Huh? Actually, we have more than that. Okay, we have from... Okay, tell me what things in the top part? What are the things in the top part? They are? They are hands, arm, mouth, nose, eye. Hair, hand, ear, neck, chest. And on the hand we have? Finger. Finger. Okay, how about the bottom part? Mm, leg, so much foot and skin. Oh, knee. knee. Knee, this one, knee. Do you knee? Knee, uh, knee and toe, knees and toe. Oh. Knees and toe, okay. Stomach, actually stomach is belong to the top part here because yeah. it's on the waist. We base on the waist. Cái phần này nè, cái phần người ta gọi, cái cô gạch ngang đây người ta gọi là waist. Waist. Nay học bằng laptop có vẻ ổn hơn đấy nhở. Con ngồi cạnh cái um, cột này nhưng... Với cả cái lab, lab thì nó sẽ bắt wifi tốt hơn là iPad. Ok, lần sau tiếp tục sử dụng. <cười> Waste. This one. Phần thắt lưng nha. Finish. Finish. Okay. Now, okay, we have some part of the outer body, and now we move to the next one with the questions. How many? Okay, look at the picture. What can you see? I can see seven children, hmm. one man, and five masters. As five monster, okay. And where are they? They are playing basketball. Oh, they no, they are playing basketball. But where are they? They are in the garden. Nope. We can play basketball. So, the place that we can play basketball, we call it. Basketball. Mm. You are basketball. Yes, basketball court. Yes, they are in the basketball court and they are playing basketball together. Okay, answer some questions. The first one How many basketball players can you see in the picture? I can see players, remember? Only players. I can see one. Basketball players, what? Really? No, we have more than that. Every people are playing basketball. They are basketball players. Let's count again. Mm. 
Okay, when we play basketball, how many team do we need? How many team? Mm. When you play bas basketball, how many teams? Do you know the word teams? Do you know team? No. <laughs> okay, this one. So how many teams do you need when you play basketball? Oh my God, I'm sorry about compliment giving. Why I give? OMG.
Oh my God, what happened with that laptop? I can't hear you. Okay. Okay. Có hai cô trò vừa mới khen lúc đầu giờ chị cắm mạng lan tưởng hôm nay ok. Thế cuối cùng nó cũng bị ảo. Rồi em cũng thấy em 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 ông bảo có có khi nào tự nhiên nay khen nó khen nó lại bị trời anh à. Chán quá chịu rồi. Mà lúc đầu em đã không biết làm nào luôn. Giờ mình đang mừng luôn. Buồn. Cô cô con sửa cô nói từ vì sao lại như chim thì con biết rồi con có một cái con thích một cái nhóm chim thôi tên là hero team một cô uh, hero team ok đấy so how many teams how many teams do you need when you play basketball one two two teams yes two teams team. and you can see that two teams they are different and look at that yeah. how many players here How many players? Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten? Yes, ten. And we have two teams. Look at that. The people who wearing yellow shirt, uh, yellow t-shirt, they are in one team, and the monster, mm -hmm. they are in another team. Okay. So, at this one, I asked you already. Number. Okay. Four. What color are the monster's body? Mm. Uh, uh. Purple. Color. Yeah, they are purple. Yeah, purple. And are they fat or thin? You think? Are they fat or thin? Are they? They are. Thin. When you answer, when you they answer. Thin. Really? They are thin. No, they're oh, not. Look at that. Look at that side. Look at that side and look at that side. It's different. <laughs> so they look like a ball. They're quite fat, right? Yes. And what color? Okay, I already answered. How all the players happy? All of them. We have 10 players, right? Are all the players happy? Yes or no? No. No. Actually, yes. yes. No, because we have two teams. If one team win, there will be one team lost the game. Okay. Only one is win. So, can the children catch the ball? No, they can't. They can't. Are the monsters good at playing basketball? Yes, they are. Hmm. And how can they play with it? They have something on the back. What's that? They have one so, thing. No, no, on their back. Two things mm -hmm. from here. <coughs> the monster have this, but the, the people don't have this. The children don't have this. What things? The monster have this. The monster can touch the ball. The monster can move the ball, but the children can't because the monster have something. You see, it can fly, right? Can can the children fly? No. No. So they have this yeah. one, wings. Oh. They have wings. Okay, now let's count. For example, how many hands in this picture? I can see that we have 26 hands because actually we have at total, we have 30, 13 uh, object, 13 person and monster. So we count the hands. Each one have two, so we have 26. And count for me the eyes, the legs, ear, back, mouth, and wings and write down the number here. Okay, you can say it. You can write down on your paper and you say to me.
Eyes. Okay, eyes. do everything. Okay, you write everything down and then you tell me one at a time. Um, okay, you, you finish everything before you tell me. Finish? Mm -hmm. no. Not yet. How many things left? Con ơi cô là những cái cánh của mấy cái con vật, mấy cái con quái con vật ấy. Yes. Có coi, những cái cánh đấy có coi là tai không ạ? No, đã là cánh rồi thì không thể là tai được. They can be just one thing.
Not yet. Not yet. It's quite long. Finish. Now tell me, how many eyes can you see? I can see 30, 30 eyes. 30. 30 eyes. Okay, look at this one. Each monster will have three. And yeah. we have five monsters. So three multi multiple with five, we have 15. And then we count the others so actually we have 38 31 see monster will have in total 15 eyes and look at the people these five things here have 10 so 15 with 10 okay the monster we have 15 the monster we have 15 the yellow team we have 10 eyes and three people outside will have six so we have 31 okay yes next one how many legs can you see i can see 26 eyes legs I can how about the legs? 26 legs yeah. okay it's yeah it is the same with the hands everybody everything have two hands and two legs how about the ears how many ears are there mm, i can see 16 16 ears yes 16 ear okay and the back back um Thirteen back. Thirteen back. Okay, everybody, everyone has a bag. And mouth. How many is of I, that? I can say thirty mouths. Thirty. Thirteen. 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 Thirty. Okay, thirteen. You raise your tongue. Thirty. You let down your tongue. Thirteen. Thirty. 30. The different touch. Okay, and the wings. How many wings are there? I can say 10 wings. Yeah, 10 wings because 
only the monster have wings. The people yes. don't have that. Okay, very good. And today we're gonna learn about comparative, comparative, adjective. Comparative, what does it mean? Do you know that to compare one uh, now to another now, we use the word ear then. Mania has is longer than my hair. My father is taller than my mother. Do you understand what is it? Không biết này là mình học về gì không? Yes, chúng ta sẽ học về cấu trúc. Cho sánh. Tính từ. Cháu có phải ghi từ đầu đến cuối hả? Thôi con sẽ chụp lại cái này con có thể ghi sau nha. Tại vì cái phần này khá là dài. Thì bây giờ con sẽ giải thích cho con chút để con hiểu. Và sau đó con sẽ gửi cái hình này lại cho con để con ghi ở nhà nhá. Cô con ghi nhanh không cô? Chỉ với nãy con ghi cho đẹp thôi chứ. Con ghi nhanh rồi nhá. Nhưng mà nếu mà ghi nhanh thì mình lại khó đọc. Ok thì thực ra đối với tính từ thì mình sẽ có hai dạng. Là tính từ ngắn và tính từ dài. Nhưng mà mình sẽ học tính từ ngắn trước. Tính từ dài nghĩa là tính từ có từ hai âm tiết trở lên. Khi con đọc, nó vẫn có một số tính từ có hai âm tiết nhưng mà trường hợp đặc biệt thì nó vẫn tính là tính từ ngắn. Còn nếu từ hai âm tiết trở lên, ví dụ như từ expensive, nè, the beautiful, thì người ta sẽ xếp nó vào tính từ dài và người ta sẽ dùng cách khác. Rồi hiện tại thì con nên dừng bút lại khi cô giảng á. Tại vì chép thì về nhà ghi được. Cô không yêu cầu mình phải ghi nhanh luôn nhưng mà nghe thì bây giờ mình nên nghe, nghe đã nhé. OK. Thì đối với cái tính từ dài chúng ta sẽ dùng cấu trúc khác và đối với tính từ ngắn thì chúng ta sẽ so sánh như sau. Nghĩa là khi con so sánh thì nhất thiết là con con phải có bao nhiêu bao nhiêu đồ vật, bao nhiêu thứ. Khi mình đã so sánh thì mình phải có mấy thứ mới so sánh được. Khi so sánh cái này hơn cái kia thì mình sẽ ít nhất phải có cho cô là hai thứ nhá, hai thứ. Và thường thường mình sẽ là so sánh hai cái trực tiếp với nhau luôn. OK và đó chúng ta sẽ so sánh hai cái danh từ với nhau hay nói cách khác chúng ta so sánh hai đồ vật với nhau thì ở đây mình có cấu trúc như sau cái đồ vật thứ nhất là cái s đầu tiên này này tại vì mình dùng tính từ thì mình sẽ biểu biểu tả ra ví dụ như là cái từ long này là tính từ ngắn cái từ như là một từ như là từ long nè short nè tall nè thin nè tất cả những cái tính từ mà đọc một lần như thế này thì chắc chắn một trăm phần trăm của nó là tính từ ngắn cho cô nha và ngoài ra được chưa? Nên con được học. Ok, vậy thì... Nhưng mà chưa nhớ đúng không? Chắc chắn là con học rồi. Không phải là học từ cô nhớ mà học ở lớp chính ở lớp con luôn. Cô đang bảo là học nhưng mà chưa nhớ hết đúng không? Vẫn còn quên đúng không? Không, cái này con nhớ. Nhớ rồi hả? Vậy thì nhắc lại cho cô này. Vậy thì tính từ ngắn. Ngoài những cái tính từ ngắn này thì chúng ta làm gì nữa? Còn có những từ nào nữa? Con nhớ không? Uhm... Thì như cái này là cô giáo của con dạy online thì con chuyển sang Ok, đấy thì đấy bảo rồi để cô nhắc lại cho luôn. Nè, vậy thì ngoài ra những cái từ ngắn như thế này á là chắc chắn là ngắn rồi nè, long, short, thin, tall, uh, vân vân, kiểu như vậy. Thì ngoài ra còn một số từ nó là hai âm tiết nhưng nó vẫn được tính là tính từ ngắn. Ví dụ như là chữ easy. Nè. Và đối với những cái chữ mà như thế này thì mình sẽ dùng theo cả cách đối với tính từ ngắn cũng được Mà mình dùng cái cách dùng với tính từ dài cũng được Nghĩa là nó là ở giữa Nghĩa là ở giữa đấy Nó là nào đó hoặc là từ pretty Đó vân vân Từ lazy cũng vậy là Clever Những cái từ này á Khi mình so sánh theo kiểu tính từ ngắn thì tính từ ngắn mình sẽ thêm ER vào đằng sau của cái tính từ đấy trong lúc mình so sánh và cái từ để so sánh hơn thì đó là từ dan hơn là một cái gì đó thì mình sẽ dùng cho cô là từ dan thì ở đây chúng ta có ví dụ example Tanya Hanks thì đó là cái đồ là một cái đối tượng thứ nhất Tanya Hanks đóng vai trò là chủ ngữ trong này nha Tanya Hanks nghĩa là đóng vai trò chủ ngữ is là động từ to be nè Tính từ được so sánh ở đây là tính từ dài và dài hơn là longer, thêm error vào, đọc luôn thành longer. Và sau đó là hơn, hơn ai? Dan, my hair, tóc của tôi. Tóc của tôi thì nó sẽ là cái thần trường hợp số 2 này đấy. Tóc của Tania thì dài hơn tóc của tôi. Đây là tương tự các cái thành phần 
mà nếu mà con di chuyển xuống là nó sẽ như thế tiếp tục như vậy my father is taller than my mother bố tôi thì cao hơn mẹ tôi mình có chủ ngữ thứ nhất ở đây là gì bố bố đúng rồi tiếp theo động từ to be là gì là is e. tiếp theo tính từ mà thêm er là tính từ gì đây taller oh thêm l o thì thành taller và tiếp theo cộng với chữ gì nữa một chữ luôn luôn không thay đổi dan và tiếp theo mình cộng với nhân vật thứ hai của mình đó là bố so sánh với ai đây mother ok được chưa thì cái phần này mình về nhà ôn lại cho cô tại vì mình cũng nói là mình học rồi thì bây giờ mình sẽ về mình đọc lại và nếu được thì con đọc luôn cho cô cái phần với tính từ dài luôn nha ok thì thường thường khi học là mình học cả hai nào bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập ok longer than shorter than cross out the wrong word look at picture here and sentence cross out the wrong word in each sentence Okay, look at this one. We have one, two, three, four, five sentences. And we have the word, the mountain's legs are longer or shorter than the children's legs. Longer or shorter? The monster leg? Shorter. Shorter, so we... No, oh, sorry. This one is shorter, okay? Acceptable, just wait. Wait for me. Wait for me a little bit. It's is here. Oh, nice one. Okay. Master leg are shorter than the children leg. So you're gonna do two, three, four, and five. Now you can Read. You can prepare in one minute and you read for me. Just read what you choose.
Right. Is it here again? Hello. Okay, so just do it. Mình mình đọc luôn cho cô nha. Just read it. I'll say just read what you choose. Yes. Number two. So, uh, the the hair. The is longer or softer than the master hair. Oh, the children hair is longer or shorter? Just one. One word. Longer. Oh, longer? No. Yes. Yes. <laughs> yes. Oh. Just kidding. <laughs> Mm. Are you scared? Uh, yeah. <laughs> nice one. The master mouth. How about R that? Big. Ah, R bigger. Ah, bigger than than the children's mouth. Good. Mouth. The children's head. How about children head? The children has hmm. bigger. Uh, are bigger than the master head? This one is no, really no. You see? Okay. Mm. The children had only one, but the monster head. Ooh, it's very big. Look at that, it's so big, it's bigger. Bigger than the children have, see? Much bigger. And the last one, the man, the man, remember, the man. How about the man? The man is? That is, um, The man is the man. Where is the man? Can you see the man? Yes. Yeah. Here. Only okay. one man. The one who wearing a cap. Oh no. The man, not a children. Oh. How that? The man. The man over here. Oh. So the man is. The man is the man is taller or shorter The man is taller or shorter Oh my god she stopped again Okay, are you there? Oh. My God. Okay, here you are. Mm, turn on your microphone, please. Yes, and the man. Okay, look at this one. I already show you the answer. 
The man you see, he is, is taller. Yes, taller and and young. No, younger. no. Look at the man. See here. You see the older. children. Yes, older. They are players, right? And they are children. But the man, he's maybe a teacher. Look at that. He is the one who is counting the time. And look at the children. He write the score for two teams. So he is taller and actually he is older. Older. This one because she he is a teacher as well. Okay. This one we're gonna do this next time. I will reach for you, but not this time. So after our lesson today at home, practice about this. Please practice about this one, and I will send to you some exercise about comparative adjective. Okay. Do you have yes. any questions? No. No. Okay, so we will see each other uh, on Friday. Goodbye. Bye. Bye. See ya. We end up here. Bye. <laughs>